ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಆಮೆ ಇರುವೆ ಈಶ್ವರ ಉರಿ ಊಟ ರ ಋಷಿ ಎಲೆ ಎಡಿ ಐ ಐದು ಒಂದು ಓದು ಔ ಔಷಧ ಅಂ ಅಂಬಾರಿ ಅಹಾ ಅಹ ಕ ಕಮಲ ಖ ಖಡ್ಗ ಗ ಗಣಪತಿ ಘ ಘಂಟೆ ನ್ಯ ಚಂಡು ಛ ಛತ್ರಿ ಜ ಜಲಕ ಝ ಝರಿ ನ ಟ ಟಗರು ಠಕ್ಕ ಡ ಡಮರು ಢ ಢಕ್ಕೆ ನೋಣ ತ ತಬಲ ಥ ಥಡಿ ದ ದನ ಧ ಧನುಸು ಝ 
n a n a v i l u p a p a t a p a p a l a b a b u g u r i b a b h a r a n i m a m a n e y a y a n t r a r a r a t h a l a l a v a n g a v v a j r a s h a s h a n k a s h a s h a t d a l a s a s a m u d r a h a h a m s a l a k o l a k s h a k s h a t r i y a Nya Yagna Akshara Bare Yubudu Ah Ah E. O. O. R. A A I O Oh. Ow. Um. Aha. K. k g g
Nya. Ch. Ch. J. J. Nya. D. D. Na. T. T. D. Dh. Na. Pa. Pa. Ba. Ba. Ma. Ya. R. L. V. Sh. Sha. Sa. Ha. La. Ya. Nya. Ya. Sankhe galu. Idu wandu. Illi wandu chendu ide. Idu yeradu. Illi yeradu chendu galive. Idu muru. Illi muru chendu galive. Idu nalku. Illi nalku chendu galive. Idu aidu. Illi aidu chendu galive. Idu aru. Illi aru chendu galive. Idu yelu. Illi yelu chendu galive. Idu yentu. Illi yentu chendu galive. Idu vampatu. Illi vampatu chendu galive. Idu hatu. Illi hatu. तो चंडू गली बे संख्ये गला नू बरे युबदू इदू वंदू इदू यरडू इदू मूरू इदू नालकु इदू Aidu. Idu aru. Idu 
ಏಳು ಇದು ಎಂಟು ಇದು ಒಂಬತ್ತು ಇದು ಹತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕರಡಿ ಇದು ಕರಡಿ ಬಿ ಫಾ ಬೇರ್ ಕರಡಿಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕರಡಿಗಳು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಉಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವು ಕೇಳುವುದು ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಕರಡಿಯ ಮರಿಯನ್ನು ಕರಡಿ ಮರಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಕೋಣ ಇದು ಕೋಣ ಬಿ ಫಾ ಬಫೆಲೋ ಕೋಣಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ ಒಂಟೆ ಇದು ಒಂಟೆ ಸಿ ಫಾ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಒಂಟೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಬಿಸಿಲಿರುವ ಒಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು ಸವಾರಿಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಒಂಟೆಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ ಈ ಒಂಟೆ ಎಂಬ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಬೆಕ್ಕು ಬೆಕ್ಕು ಸಹ ಮನೆಯ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಸಿ ಫಾ ಕ್ಯಾಟ್ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಯನ್ನು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಿಟನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೆ ಫಾ ಕಿಟನ್ ನಾಯಿ ಡಿ ಫಾ ಡಾಗ್ ನಾಯಿ ಜನರ ಮುದ್ದಿನ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿ ನಾಯಿ ಜನರು ಮನೆಯನ್ನು ಕಾಯಲು ಸಹ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾರೆ ನಾಯಿಯ ಮರಿಯನ್ನು ಕುನ್ನಿ ಅಥವಾ ನಾಯಿ ಮರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಣಿ ನಾಯಿ ಆನೆ ಈ ಫಾ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆನೆಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳು ತಿನ್ನುವುದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಆನೆ ಹುಲ್ಲು ಎಲೆಗಳು ಮರದ ತೊಗಟೆಗಳನ್ನೇ ಆಹಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಆನೆಗಳು ಆನೆಗಳ ಜೀವಿತದ ಕಾಲ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಜಿರಾಫೆ ಇದು ಜಿರಾಫೆ ಜಿಫಾ ಜಿರಾಫ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಉದ್ದವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಜಿರಾಫೆ ಈಗ ಬದುಕುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಗಂಡು ಜಿರಾಫೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಡಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಜಿರಾಫೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲುಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಕತ್ತು ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ಕುದುರೆ ಇದು ಕುದುರೆ ಎಚ್ ಫಾ ಹಾರ್ಸ್ ಕುದುರೆಗಳು ಓಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಸ್ಸು ಕಾರುಗಳು ಬರುವ ಮುನ್ನ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಗಳನ್ನೇ ಸಾರಿಗೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಈಗಲೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮೂಲಕ ಬೇಟೆಗಳಿಗೆ ಜನರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮನರಂಜನೆಯಾಗಿದೆ ಸಿಂಹ ಇದು ಸಿಂಹ ಎಲ್ಫಾ ಲಾಯನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಕ್ರೂರವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಸಿಂಹ ಇದು ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿನ್ನುವುದೇ ಈ ಸಿಂಹರಾಜನ ಕೆಲಸ ಸಿಂಹದ ಮಗುವನ್ನು ಸಿಂಹದ ಮರಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಹುಲಿ ಟೀಫಾ ಟೈಗರ್ ಹುಲಿಗಳು ಇರುವ ತಾಣ ಕಾಡು ಹಾಗೂ ಕಣಿವೆಗಳು ಹುಲಿಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳೇ 
ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನೇ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ ಹುಲಿಯ ಮಗುವನ್ನು ಹುಲಿ ಮರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಹುಲಿಯ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸುಂದರವಾದ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಪಟ್ಟೆ ಕುದುರೆ ಇದು ಪಟ್ಟೆ ಕುದುರೆ ಝೆಡ್ ಫಾ ಝೇಬ್ರಾ ಬಿಳಿಯ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಈ ಝೀಬ್ರಾ ಪ್ರಾಣಿ ಕೆಲವು ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ ಪಟ್ಟೆ ಕುದುರೆಗಳು ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಇದರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿಗೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಟ್ಟೆ ಕುದುರೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮಿಕ್ಕ ಜೀಬ್ರಾಗಳು ಆ ಪಟ್ಟೆ ಕುದುರೆಯನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಾಗೆ ಇದು ಕಾಗೆ ಸಿ ಫಾ ಕ್ರೋ ಕಾಗೆಗಳು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾನವರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಗೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಕಾಗೆಗಳು ಸ್ವತಃ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ ಕಡ್ಡಿ ಎಲೆಗಳು ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಂದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ ಕಾಗೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಬಾತುಕೋಳಿ ಕಲಹಂಸ ಇವು ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ಡಿಫಾ ಡಕ್ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಕೆರೆ ಕೊಳ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಾ ಆಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಬಾತುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಜುವುದು ಮುಳುಗುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿ ಹದ್ದು ಇದು ಹದ್ದು ಈ ಫಾ ಈಗಲ್ ಹದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಕ್ಷಿ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಹಾರಬಲ್ಲದು ಇದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರುವುದು ಹದ್ದು ಹೆಂಟೆ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಕೋಳಿ ಎಚ್ ಫಾ ಹೆನ್ ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ ಪಂಚವರ್ಣಗಿಣಿ ಪಿಫಾ ಪ್ಯಾರಟ್ ಇವುಗಳ ಆಕಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು ಬಣ್ಣ ಕಾಂತಿಯಿಂದಿದ್ದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಇವು ಗಿಳಿಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಕ್ಷಿ ಇವುಗಳ ಕೊಕ್ಕು ಕಾಲು ಬೆರಳುಗಳು ಬಲಯುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇವುಗಳ ಬಾಲ ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ನವಿಲು ಇದು ನವಿಲು ಪಿಫಾ ಪಿಕಾಕ್ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ ಇದು ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ ಪಕ್ಷಿ ಕೇಫಾ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಯುತವಾದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಉದ್ದವಾದ ತಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ಮಿಂಚುಳ್ಳಿಗಳು ಮೀನು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೀನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನೀರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಬಹುದೂರ ಚಲಿಸುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ಬಣ್ಣಗಳು ಕಪ್ಪು ಬೀಫಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಈ ಹಲಗೆಯು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹಲಗೆ ಕಾಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೀಲಿ ಬೀಫಾ ಬ್ಲೂ ಇವು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಳಪಗಳು ಆಕಾಶವು ನೋಡಲು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಹಸಿರು ಜಿ ಫಾ ಗ್ರೀನ್ ಇವು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಳಪಗಳು ಗಿಡಮರಗಳು ನೋಡಲು ಹಸಿರಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಓಫಾ ಆರೆಂಜ್ ಇದು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣ ಓಫಾ ಆರೆಂಜ್ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಆರೆಂಜ್ ಹಣ್ಣು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ 
ಇವು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಬಳಪಗಳು ಪಿ ಫಾ ಪಿಂಕ್ ಇದು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಆರ್ ಫಾ ರೆಡ್ ಇದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಗುಲಾಬಿ ನೇರಳೆ ಇವು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀಮೆ ಸುಣ್ಣದ ಕಡ್ಡಿಗಳು ವಿ ಫಾ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಈ ಹುಡುಗಿ ಧರಿಸಿರುವ ಉಡುಪು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ ಬಿಳಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫಾ ವೈಟ್ ಇವು ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಸೀಮೆ ಸುಣ್ಣದ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಳಪ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆಗೂ ಶುದ್ಧತೆಗೂ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಈ ಹುಡುಗ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೇಬು ಎ ಫಾ ಆಪಲ್ ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ತಿಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರರಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಗಾದೆ ಇದೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಿ ಫಾ ಬನಾನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇವು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಜಿ ಫಾ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ತಿನ್ನಲು ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಇವು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಓ ಫಾ ಆರೆಂಜ್ ಕಿತ್ತಳೆಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಇದರ ರಸ ಅಥವಾ ಪಾನಕ ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅನಾನಸು ಪಿ ಫಾ ಪೈನಾಪಲ್ ಅನಾನಸ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಅಂಡಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇದರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಸಲಾಕೆಯ ರೀತಿ ಇರುತ್ತವೆ ನೀವು ಮೇಲಿನ ತೊಗಟು ಅಥವಾ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ನಂತರ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಗಟ್ಟಿ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ನಬಾರದು ತಿರುಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಎಸ್ ಫಾ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಇದು ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾಲಿನ ಕೆನೆಯೊಂದಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ನೊಂದಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡಲು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಇದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫಾ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇದರ ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒಳಗಿನ ಹಣ್ಣು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಇದರ ಆಕಾರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದುಂಡಾಗಿಯೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನಂಶ ಕೂಡಿದ ಹಣ್ಣು ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆಕೃತಿಗಳು ವೃತ್ತ ಇದು ಒಂದು ವೃತ್ತ ಸಿ ಫಾ ಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ವೃತ್ತವಿದೆ ಈ ಬಳೆಯ ಆಕಾರವು ವೃತ್ತದ ರೀತಿಯೇ ಇದೆ ಆಯುತ ಇದು ಒಂದು ಆಯುತ ಆರ್ ಫಾ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಯುತ ಸಮಚತುಷ್ಕೋನಾಕೃತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಇದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಆಯುತ ಮೀನಿನ ತೊಟ್ಟಿಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಆಯುತ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ವರ್ಗ ಚದರ ಇದು ಒಂದು ಚೌಕ ಅಥವಾ ವರ್ಗ ಎಸ್ ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ವರ್ಗವು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚೌಕ 
ಅಥವಾ ವರ್ಗ ಇದೆ ಈ ಮೇಜಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಚೌಕಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಚಿತ್ರಪಟದ ಚೌಕಪಟ್ಟಿಯು ಚೌಕಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ತ್ರಿಭುಜ ಇದು ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಟಿ ಫಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮುಖಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಇದು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ತ್ರಿಭುಜ ಈ ದೀಪದ ನೆರಳು ತ್ರಿಭುಜ ರೂಪದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಹುರುಳಿಕಾಯಿ ಇವು ಹುರುಳಿಕಾಯಿಗಳು ಬಿ ಫಾ ಬೀನ್ಸ್ ನೀವು ಹುರುಳಿಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಲೆಕೋಸು ಇವು ಎಲೆಕೋಸುಗಳು ಸೀಫಾ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಎಲೆಕೋಸಿನ ಬಣ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ಎಲೆಕೋಸುಗಳು ಊದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ ಎಲೆಕೋಸು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಸತ್ವ ಮತ್ತು ಜೀವಸತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ದಪ್ಪವಾದ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೀಫಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಇದೇ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಇದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಆದರೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಇದು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಹಸಿರು ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು ಗಜ್ಜರಿ ಸೀಫಾ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಟನ್ನು ಗಜ್ಜರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ತರಕಾರಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಟನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿಯೂ ಬೇಯಿಸಿಯೂ ತಿನ್ನಬಹುದು ಈರುಳ್ಳಿ ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಓಫಾ ಆನಿಯನ್ ಇದನ್ನು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವಾಗ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀರು ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಉರಿಯುತ್ತದೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪೀಫಾ ಪಟೇಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಎಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಚರ್ಮ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಒಳಗಿನ ತಿರುಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಇವು ಟೊಮ್ಯಾಟೋಗಳು ಟಿ ಫಾ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಅಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಸಾರು ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕುರ್ಚಿ ಸಿ ಫಾ ಚೇರ್ ಇದು ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ನಾವು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ದೀಪ ಇದು ದೀಪ ಎಲ್ಫಾ ಲ್ಯಾಂಪ್ ನಮಗೆ ದೀಪಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಗೂಡು ಎಸ್ ಫಾ ಶೋಕೇಸ್ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾಸಿಸುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶೋಕೇಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶೋಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇತರ ಆಕರ್ಷಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಸುಖಾಸನ ಇದು ಒಂದು ಸುಖಾಸನ ಎಸ್ ಫಾ ಸೋಫಾ ಸುಖಾಸನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯ ವಾಸಿಸುವ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ನಾವು ಸುಖಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮೇಜು ಟೀಫಾ ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೋ ಮೇಜನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರ ಇದೊಂದು ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫಾ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಸಮಯ ಅಥವಾ ವೇಳೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ 
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಮಂತ್ಸ್ ಇನನಿಯ ಜನವರಿ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳು ಜನವರಿ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಈ ದಿನವನ್ನು ಹೊಸ ವರ್ಷವೆಂದು ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳಿವೆ ಫೆಬ್ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಜನವರಿ ಆದ ನಂತರ ಬರುವ ತಿಂಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಿಂಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳೇ ಇರುತ್ತವೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾರ್ಚ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯ ನಂತರದ ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ಚ್ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಆದ ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತದೆ ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಿರುತ್ತವೆ ಮೇ ವರ್ಷದ ಐದನೇ ತಿಂಗಳೇ ಮೇ ಮೇನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಹೂವುಗಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಇವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗಳು ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ತಾವರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಾವರೆ ಹೂಗಳಿವೆ ಇದು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ತಾವರೆ ಎಲೆ ತಾವರೆ ಹೂವಿನ ದಳಗಳು ಗುಲಾಬಿ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಗುಲಾಬಿ ಇದು ಗುಲಾಬಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಹೂ ಗುಲಾಬಿ ಇದು ಹಲವಾರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಕೇಸರಿ ಹಳದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇದು ತೋಟವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಇದು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂ ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾದ ಕಾಂಡ ಹೊಂದಿದ್ದು ದಟ್ಟ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಆಹಾರ ರೊಟ್ಟಿ ಇದು ರೊಟ್ಟಿ ಬೀಫ್ ಆ ಬ್ರೆಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿಯಾದ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸವರಿ ಆನಂದದಿಂದ ತಿನ್ನಬಹುದು ಕೇಕ್ ಸಿ ಫಾ ಕೇಕ್ ಇದೊಂದು ಸಿಹಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾದ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲೂ ಇತರ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೇಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ 
ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಇವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇ ಫಾ ಎಗ್ ಮೊಟ್ಟೆಯು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹೊರಪದರವು ಬಿಳುಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒಳಭಾಗ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಲು ಈ ಲೋಟದಲ್ಲಿರುವುದು ಹಾಲು ಎಂ ಫಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಶಾವಿಗೆ ಎನ್ ಫಾ ನೂಡಲ್ಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಾವಿಗೆ ಎನ್ನಬಹುದು ಇದು ಚೀನ ದೇಶದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಈಗ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಈ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಇದು ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಪಿ ಫಾ ಪಿಜ್ಜಾ ಇದು ಅಗಲವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಮುಂತಾದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಾಸ್ಗಳನ್ನು ಇದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲು ಬಹಳ ರುಚಿಕರ ಇದೊಂದು ಆಧುನಿಕ ಉಪಹಾರ ಕೋಸಂಬರಿ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಯ ಪಚಡಿ ಎಸ್ ಫಾ ಸಲಾಡ್ ಇದನ್ನು ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗಜ್ಜರಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯುಕಂಬ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಆನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಪಚಡಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ರುಚಿಕರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಮೋಸ ಇದು ಸಮೋಸ ಎಸ್ ಫಾರ್ ಸಮೋಸ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಸಮೋಸ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇದನ್ನು ಚಹಾ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಕಿವಿಗಳು ಇವು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಾವು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಕೈಗಳು ಇವು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ನಾವು ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಕಾಲುಗಳು ಇವು ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ನಾವು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಓಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಬಾಯಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೂಗು ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಗು ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಾಸನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ತೋರುವುದು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ 
ಎಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇದು ಒಂದು ಎಣಿಕೆಯ ಸಾಧನ ಸಿಫಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಣಿಕೆ ಸಾಧನಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಎಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಸಾಧನ ಚಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ ದೂರವಾಣಿ ಇದು ಚಲಿಸುವ ದೂರವಾಣಿ ಎಂ ಫಾ ಮೊಬೈಲ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವುದೇ ತಂತಿಯ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಸಾಧನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅಂಗಿಯ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದರೂ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದು ಒಂದು ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಸಿ ಫಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು ಒಂದು ಗಣಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ತಂತ್ರದ ಅಥವಾ ಯುಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಹಲವಾರು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡಬಹುದು ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಬಹುದು ಗಣಕ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಯಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಮೆದು ಮೆದುಬಿಂಬ ಇದು ಮೆದುಬಿಂಬ ಎಫ್ ಒ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದನ್ನು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ಮುದ್ರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಗಣಕ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದು ನಂತರ ಮುದ್ರಿಸಿ ಹೊರತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ವಾಹನಗಳು ವಿಮಾನ ಇದು ಒಂದು ವಿಮಾನ ಎ ಫಾ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ವಿಮಾನವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಮಾನವು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವಾಹನ ಜನರು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಲು ವಿಮಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಾಲುಗಾಡಿ ಬಿಫಾ ಬೈಸಿಕಲ್ ಈ ಕಾಲುಗಾಡಿ ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ 
ಕೆಲವು ಜನರು ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ದಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾರು ಮತ್ತು ಬಸ್ಸುಗಳು ಓಡಾಡದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ದೋಣಿ ಇದು ಒಂದು ದೋಣಿ ಬೀಫಾ ಬೋಟ್ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೋಣಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೀನುಗಾರರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಸುಖ ವಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಬಸ್ಸು ಇದು ಒಂದು ಬಸ್ಸು ಬಿ ಫಾ ಬಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಬಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಬಸ್ಸುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿವೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಬಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ರಸ್ತೆ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರದವರೆಗೂ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಸ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರಲು ಶಾಲೆಯ ಬಸ್ಸುಗಳಿರುತ್ತವೆ ಕಾರು ಇದು ಒಂದು ಕಾರು ಸೀಫಾ ಕಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವು ಹಡಗು ಇದು ಒಂದು ಹಡಗು ಎಸ್ಫಾ ಶಿಪ್ ಹಡಗು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ಹಡಗುಗಳು ನೋಡಲು ಸಣ್ಣ ನಗರ ಪಟ್ಟಣಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಬಹುದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಡಗನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಹಡಗಿನ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ರೈಲು ಇದು ರೈಲು ಟೀ ಫಾ ಟ್ರೇನ್ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸವಾರಿ ಬಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಭೋಗಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಜನರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ರೈಲುಗಳು ಚಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ವಾಹನ ಇದು ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ವಾಹನ ವಿ ಫಾ ವ್ಯಾನ್ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನರ ಗುಂಪನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನಾನ ನಿಮ್ಮ ಮೈಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಡುತ್ತದೆ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜುವುದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಹಲ್ಲನ್ನು ಉಜ್ಜಬೇಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೊಡನೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಖಂಡಿತ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜಬೇಕು ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಂದವಾಗಿ ಆಯಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು ದೇವರ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಬಹುಬೇಗನೆ ಮಲಗಬೇಕು ಬೇಗನೆ ಮಲಗಿ ಬೇಗನೆ ಎಚ್ಚರವಾಗುವಂತೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ವಾರಕ್ಕೆ ಏಳು ದಿನಗಳು ಭಾನುವಾರ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನವೇ ಭಾನುವಾರ ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಜೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೋಮವಾರ ಸೋಮವಾರ ವಾರದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಸೋಮವಾರದ ನಂತರ ಬರುವುದು ಮಂಗಳವಾರ 
ಬುಧವಾರ ಮಂಗಳವಾರದ ನಂತರ ಬರುವ ದಿನವೇ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಬುಧವಾರ ನಂತರದ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಗುರುವಾರದ ನಂತರ ಬರುವುದು ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಶುಕ್ರವಾರದ ನಂತರದ ದಿನವೇ ಶನಿವಾರ